বিশ্বভানুর কন্যা হয়ে আসবে আর এই কথাটা নারদ ছুটে গিয়ে মাকে বলছে মা আমি যা শুনেছি তোমাকে তাই বলেছি মা হয়তো হয়তো প্রভু তুমি প্রভুর কাছ থেকে ছেড়ে নাও মা স্বামী তুমি তোমার ভক্তকে বর দিয়ে দিয়েছো স্বামী হে লক্ষ্মী আমি আমার ভক্তকে বর দিয়েছি লক্ষ্মী লক্ষ্মী আমি সব সহ্য করতে পারি লক্ষ্মী কিন্তু ভক্তের যে দুটি জিনিস সহ্য করতে পারি না এক হলো ভক্তের অহংকার আর এক হলো ভক্তের চোখে আমি যে সেই ভক্তের চোখে পরজনে আমার নাম হবে রাধা হ্যাঁ লক্ষ্মী পরের জন্মে তোমার নাম হবে রাধা বিশ্ব ভালো কন্যা হয়ে তুমি আসবে আর শোনো তুমি আয়নের ঘরে বাধা থাকবে মতো চরণে হবে তোমার মতো শোনো সেদিন আমিও আসব কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে দৈবকীর গর্ভে বসুদেব হবে মোর পিতা পালক পিতা মাতা হবে নন্দরাজ এই কথাটা নারদ শুধু বলে মা মা একটা ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তোমার পেতে চাইল আর তুমি সব সহ্য করবে হ্যাঁ তবু তুমি তাকে কিছু বলবে না নারদকে সঙ্গে নিয়ে ওই সুতপা ব্রাহ্মণের কাছে যে না সুতপা ব্রাহ্মণের কাছে গিয়েছে সুতপা ব্রাহ্মণ বলে এসেছো মা প্রণাম তব চরণ কিন্তু মা আমি যে জগৎ মাঝে প্রমাণ দিতে চেয়েছি মা প্রমাণ দিতে চেয়েছি যে প্রভুর কাছে যে যা চায় প্রভু তাকে তাই দেয় আমি তোকে অভিশাপ দেব যেদিন আমি তোর ভাঙে হয়ে আসব তুই নবংশ হবি নবংশ হবি নবংশ হবি তুমি আমার অভিশাপ দিও না মা তুমি তোমার অভিশাপ ফিরিয়ে না তবে শুনে যাও মা তুমি দিয়েছো আমাকে একটা অভিশাপ আমি দেব তোমাকে দুটি অভিশাপ শুনে যাও আমি যদি কিশোর জায়গায় একটি জব করে থাকি সাক্ষী থাকো ভাই একা সাক্ষী থাকো মাতা সাক্ষী থাকো সরস্বতী মাতা যেদিন আমি তুমি আমার ঘরণে হবে সেই দিন ঘরের বাইরে সবাই তোমাকে বলবে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী রাধা
কে সঙ্গে নিয়ে চলবে নারায়ণের কাছে নারায়ণের কাছে গিয়ে নারায়ণের চরণে আচার খেয়ে বললেন স্বামী মা লক্ষ্মী দেবী কি করলেন নারায়ণের চরণ দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর বলছে প্রাণ রমন তুমি 
ভয় বললেন না জয় বললেন কেউ বুঝতে পারবে ও হঠাৎ করে দিয়েছি তো ওই জন্য বুঝতে পারেনি তাই তো আচ্ছা বেশ সবাই তৈরি তো রাধা
আবার কিছুক্ষণ পর হবে তাই কি করেছে মা লক্ষ্মী বলছে স্বামী আমার যখন জন্ম হবে স্বামী আমি কোনো মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেব না স্বামী স্বামী আমার জন্য দুটো নয়ন অন্য হবে স্বামী স্বামী আর কিছু বলবে লক্ষ্মী স্বামী আয়নের সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হবে আমি প্রথম মারাটা তোমার বলাই যেন তাই হবে লক্ষ্মী তাই হবে তাই সুতপা মামন সুতপা মামনের জন্ম হলো কোথায় না গোপকুলে আর মা লক্ষ্মী বলেছিলেন কোন মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেবে না ঠিক তাই হলো কোথায় জন্ম হলো গো রাজা বিষ্ণুভানুর কোন সন্তান ছিল নাচতে মনে দুঃখে মনে মনে ঘুরছিলেন আর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা সরোবরের দিকে নজর করল সরোবরের দিকে তাকিয়ে দেখে কি না ওই সরোবরে একটা পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে আর সেই পদ্মটি সূর্যের কিরণে চঞ্চল করছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন পদ্মটির কাছে আর গিয়ে দেখলেন ওই পদ্মের ভিতরে এক স্বর্ণকান্তি দেহধারিণী এক অন্ত শিশু কন্যা ওই শিশু কন্যাটিকে কি করলেন কোলে করে তুলে নিলেন তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন বাড়ি ফিরে এসে আমার বিশ্বভান স্ত্রীর নাম কি গো বিশ্বভান স্ত্রীর নাম কীর্তিকা তার কীর্তিকাকে গিয়ে ওই শিশু সন্তান থেকে দিলেন আর ওই কীর্তিকা অনেকদিন পরে তো একটা ফুটফুটে একটা কন্যা সন্তান পেয়েছে তাকে নিয়ে ঘরে গিয়ে আদর যত্ন করছে তাকে কি সুন্দর গোলাই দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে আর কি বলছে আমারও সোনা
রাধারানী আমার নয়ন ফিরে পেলেন আস্তে আস্তে সবাই বড় হলেন আমা ঘরে যখন কন্যা বড় হয় মা বাবার মনে কি কি হয় গো কি মনে হয় মা বাবার মনে হয় যে পয়সা জোগাড় করতে হবে টাকা জোগাড় করতে হবে নাহলে ধার করতে হবে নেড়া করতে হবে বড় একটা ফোন কিনতে হবে তাই তো নাকি মনে হয় যে নাকি ভালো একটা পুত্র দেখে বিবাহ দিতে হবে আমার এখন আর মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে না শুধু ফোনটা দিলেই হবে তাই কি করেছে রাজা বিশ্বভানু মনে মনে চিন্তা করছে কন্যা যে আমার বড় হয়ে গেল তা কন্যাকে তো বিবাহ দিতে হবে তা একটা ভালো পাত্র খুঁজতে হবে এই কথা যখন মনে মনে চিন্তা করছে তখন হঠাৎ সংবাদ এসে গেল মাল্লকূপের একটা পুত্র আছে সে আবার কালি ভক্ত তাই কি করলেন রাজা রাজা শুনে মাল্লকূপের বাড়ি গেলেন আর মাল্লকূপের বাড়ি গিয়ে মাল্লকূপের পুত্রের সঙ্গে ওই আয়নগোপের সঙ্গে রাধা রানীর বিয়ের দিন ঠিক করলেন আর বিয়ের দিন ঠিক করে বাড়ি ফিরে এসে কি করছেন তো সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হবে তো নাকি বিয়ে সবাই বিয়ে বাড়ি যাবে বিয়ে বাড়ি যেতে গেলে কি করতে হবে নিমন্ত্রণ করতে হবে ও না নিমন্ত্রণ তো করলেই চলে যাবে ও মা ভয় লাগবে না যদি লাগবে না তাই কি হয়েছে রাজা তো ব্যাপার তো রাজা কি করেছে ঢেরি পেটিয়ে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে শুনো
জল নিয়ে এসে গায়ে হলুদ দিলেন আর গায়ে হলুদ দিয়ে তা সবাই মিলে রাধারানীকে স্নান করালেন আর স্নান করিয়ে রাধারানীকে কি করেছেন একটা ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছে রেখে দিয়ে আমার নিজেরা সাজ দেবে আসতো গো যে যার সাজে ব্যস্ত রাধারানীকে কে সাজাবে তাই মা গো खेटे कष्ट घर बांधे और प्रत्येक दिन जाल दिए तब संसार चल जाल दिए जो कि बिक्री करत बिक्री तब संसार चल प्रत्येक दिन मतन आज के जेले की जाल नहीं जाल फिलते गई कि जेले कादे को जाल एगे चले जाल फिलते और ओदि के लिए जो जाल फिल जालटे फेले जालटे फेले आस्ते आस्ते जालटे तुल बड्ड भारी हो मन हम बड़ कि माच पड़े अमा तुले देखे माछ न जाल मध्य बड़ पाथर पड़े पाथर जाल फिलते गाथर पे पाथर पे 
এটা আমার এত চিৎকার করার কি আছে পাথর পেয়েছে পাথরটা নিয়ে রাখো ওখানে আরে শোনো না এই পাথরের গুণ আছে তবে তোমাকে বলছি তুমি যেন আবার কাজ কান করো না বুঝেছো তা এই পাথরটা তুমি আলমারিটা খোলো আলমারিটা খুলে ওই আলমারির ভিতরে রেখে দাও তবে এর কি গুণ যেন একে যদি তুমি কিছু চাও না এর কাছ থেকে তুমি যা চাইবে তাই পাবে তবে একটা কথা শোনো একে কিছু চাইবে না কোনো দিন এর কাছে তুমি যদি একটা জিনিস চাও তোমাকে দেবে একটা আর পাড়া প্রতিবাসীকে দেবে দুটো এর কাছে কোনো দিন কিছু চাইবে না আর কারো কাছে তুমি কোনো দিনও গল্প করবে না घरे फिर घर फिर आदिगे जेल मन मन चिंता कर बिस्टी हम बिस्टि একটুও মানে বাইরে পড়ে না সব ভিতরেই পড়ে তা জেলের বউ খুব কষ্টেই থাকে তা কি করেছে সে ওইদিকে জাল ফেলতে গিয়েছে আর এই সুযোগে সে কি করেছে সে ওই পাথরটাকে আর বাড়ি থেকে বার করেছে বার করে বলছে পাথর আমার স্বামী বলেছে তোমার কাছে নাকি যা চাইব তাই পাবো তা বেশ পাথর আমার তো এত কষ্ট এত দুঃখ তবে শোনা না তা ওই কলে যায় ঘাটে যায় কত মেয়েরা কত বধুরা তারা না কি সুন্দর গলায় মোটা মোটা সোনার চেন করে আমার দেখে না খুব কষ্ট হয় যে আমার স্বামীর তো পয়সা নেই যে আমার স্বামীর কাছে আমি বললে আমার স্বামী করে দেবে তাই তোমাকে বলবো তুমি আমায় দেবে তা পাথর বলছে তুমি আমায় বলো তা কি করেছে পাথরকে বলছে যতই সারি থাকুক যতই গয়না থাকুক কিন্তু পরের গয়নাটাকে দেখলে মনে মনে চিন্তা করবে আমার চেয়ে ওর গয়নাটা খুব সুন্দর আমার চেয়ে শাড়িটা ওর খুব সুন্দর শাড়ি কিন্তু আপনি ভালো করে লক্ষ্য করবেন ওই যে পাঁচ দিয়ে গেল যে শাড়িটা পরে আপনার চেয়েও কম দামি শাড়ি কিন্তু আপনার চোখে এমনই লাগবে আপনি মনে মনে চিন্তা করবেন যে আমার চেয়ে খুব সুন্দর শাড়ি কত নাই দাম নিয়েছে নিতে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না বিশেষ করে মেয়েরা তাই না ছেলেরা মেয়েরা মেয়েরাই একটু হিংসু তাই না ও মা আমি মেয়ে আবার বলছি মেয়েরাই হিংসু কারণ আমারও মনে মনে হয় তারা হিংসা হচ্ছে তাই তো তা মেয়েদের বেশি লোক কিসে না শাড়িতে আর কিসে না সোনার গয়না তাই কি করেছে বলছে পাথর পাথর তুমি আমাকে একটা সোনার তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথর কি করেছে সোনার চেন একটা ওই জেলের বইয়ের গলায় একটা সোনার চেন ঝুলছে বাইরে বেরিয়ে দেখছে জেলের বউ পাড়া প্রতিবাসী যারা কলে যাচ্ছে ঘাটে আছে তাদের দুটো করে সোনার চেন এটা কেমন হলো তা বলছে স্বামী তো জাল ফেলতে গিয়েছে এসে যাবে এসে গিয়েই তো দেখতে পাবো আর দেখতে পেয়ে তো ধরে ফেলবো আমাকে যে আমি পাথরের কাছে কিছু চেয়েছি বলে এইদিকে মনটা কি হচ্ছে না আবার গিয়ে বলছে পাথর পাথর আমার না ঘরটা কুড়ে ঘর চিক্কা বস দেওয়া আছে কিন্তু বৃষ্টি হলে না একটু বৃষ্টি আমার বাইরে পড়ে না সমস্ত জল তো আমার ভিতরেই পড়ে তা তুমি একটু আমাকে একটা একটু বাড়ি করে দেবে তা বলার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে
আমার স্বামী যে এসে আমাকে এক্ষুনি মেরে ফেলে দেবে তাই কি করেছে ভয় ধরধর করে কাঁপছে কাঁপতে কাঁপতে খাটের তলায় কি হয়েছে ঢুকে গেছে আর এইদিকে জেলে বাড়ি ফিরে এসে আমি কোথায় এলাম হ্যাঁ আমি কি ভুল করে অন্য পথে ঢুকে পড়লাম আমাদের গ্রামে আমি না গিয়ে আমি কি শহরের থেকে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমাদের গ্রামে তো সব কুড়ে ঘর একতলা ঘর এমন এত সুন্দর ঘর বাড়ি না তো হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাহলে আমার গিন্নি মনে হয় ওই পাথরের কাছে কিছু চেয়েছে এ পথ তো ঠিকই আছে বাড়ি গিয়েছি বাড়ি গিয়ে বলছে গিন্নি আমি তোর কাছে একটা জিনিস চাইবো দিবি বলো বলি আমার ঘরের সামনে আর পিছনে একশো বিঘা করে চওড়া আর একশো ফুট নিচে গর্ত করে এই ডিপ করে তুই একটা খাল তৈরি করে দিতে পারবি সঙ্গে সঙ্গে কি করেছে ঘরের সামনে আর পিছনে খাল হয়ে গেল তার প্রত্যেকের কটা করে হলো হ্যাঁ ঘরের চারিদিকে হয়ে গেল তো এর যদি দুটো হয় তাহলে আর পাড়া প্রতিবাসীদের কটা করে হলো না ঘরের সামনে হলো পিছনে হলো সাইডে ও দু সাইডে হয়ে গেল তাহলে ঘর থেকে বাইরে বেরোবে কোথায় হ্যাঁ জল দিয়ে কি করে যাবে তুমি ঘর পেয়েছো ভালো না তোমাকে হবে যাচ্ছ তাই কি করেছে যখন দেখছে চারিদিকে জল হয়ে গেছে তবুও কিন্তু তারা যাতায়াত করছে জল হলেও কি যেতে পারবে না ঠিক যেতে পারে তারও ব্যবস্থা আছে যখন যাচ্ছে আসছে তখন জেলে মনে মনে চিন্তা করছে তাই তো এত কেউ জব্দ হচ্ছে না তাহলে কি করি আচ্ছা বেশ পাথর পাথর আর একটা জিনিস চাইবো দিবি বলো বলো তুমি আমার কাছে কি চাও আচ্ছা বেশ শোন আমার একটা চো আমা ওই জেলের যদি একটা চোখ বন্ধ হয়ে যায় পাড়া প্রতিবাসী যে কটা করে চোখ বন্ধ হবে আমার যে মা ঘুমাচ্ছে যদি জেলে ধরুন আমার যদি একটা চোখ বন্ধ হয়ে যায় আমি একটা চোখে দেখতে পাবো তো আর আপনাদের কটা করে চোখ হবে দুটো তাই কি করেছে জেলে এবার বলছে এবার আমি জব্দ করবই বলছে পাথর পাথর তুমি আমার একটা চোখ বন্ধ করে দাও সঙ্গে সঙ্গে জেলের একটা চোখ বন্ধ হয়ে আর পাড়া প্রতিবাসীদের গিয়ে দেখছে সবার দুটো করে চোখ অন্ধ তারা কি করলেন ঘর পেলেন সবই পেলেন কিন্তু কি করে দেখবে আর কি করে খাবে কি করে থাকবে তাহলে পরের ভালো কেউ দেখতে পারে তাই কি করলেন এদিকে বর এসে গেল হ্যাঁ বর এসে গেছে সবাই মিলে পরে এসে গিয়ে 
বিয়ের আসনে বসলে বিয়ে হচ্ছে মালাবাদল হবে তাই তো রাধা রানীর সঙ্গে কার মালাবাদল হবে না আয়নে আয়নের ভাগলা কে ছিলেন কৃষ্ণ তা কৃষ্ণ কি হয়েছে না মামার বিয়েতে নিজয় হয়েছে মামার সঙ্গে যখন রাধা রানীর মালাবাদল হচ্ছে তখন কৃষ্ণ বসে থাকতে থাকতে মাছখানে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে রাধা রানীর হাতের গলাটা কৃষ্ণের গলায় গিয়ে পড়ল তাই স্বর্গের
Bindavan, 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 Bindav